嗨，这里是 d i m i n Studio、哦。那我们今天哦，来记录一把这个由台中郭明生老师寄送过来的旧款 Super 六四 X、哦。而且它据说是旧款的黄片。好，那这把琴在郭老师联系我的时候，他有拍了一些照片哦。那我光看这些照片，我就已经觉得它蛮严重的。OK， 那。收到口琴哦，我们今天一起来开箱给大家看哦，看它到底有什么样的问题，然后再来做后续的检修。好，那外观，好，外观就是连上面的字都不见了哈。好，我们把口琴打开。哦，哇，好，这个自制的口琴内内部哈。好，那我们，哎，好。看起来有点恐怖哦，哦，就除了很脏之外，还有一些蚂蚁。好，那看一下口琴，好，非常非常战损级别的口琴哈。好，那大家可以看得到，它在盖板的时候，它应该有去给人家贴膜哈。那我个人非常不建议去贴哈，因为贴了之后。这个膜其实我觉得它没有多好的保护效果，所以它其实都会有一些残胶，有没有？大家可以看得到，哦，会有一些胶，它会掉下来，而且很丑。然后吹嘴的部分，它用的是 Suzuki 的按键，它在 Honor 的琴上装了 Suzuki 的按键，哦，就我所知，这个应该是没办法用的，哈。好，看起来很恐怖，那我们来猜一下。它用的这个螺丝啊，是圆头的螺丝，而且非常非常长。为什么一直拆不完？哦，这个规格是不对的哈、哦。这个太长了，这个应该 M2 至少有乘以20吧。那吹嘴螺丝其实大概 M2 乘以14就可以哈、哦。好哇，这个吹嘴内侧也是很惨哈、哦，给大家看一下吹嘴的内侧，哦，有非常非常多的。就是磨损生锈的痕迹，好，然后按键 Suzuki 的按键，这应该是 S C X， 好，那没有用，放旁边。好，垫片的部分，垫片给大家看一下，好，也是一样都生锈了哈，主要就是生锈的问题，然后还有一些磨损的问题，好，然后琴身的话就是爆开了，哦，这个没有什么好说的哈，琴身就整个爆开，看一下左左侧，好，已经整个爆开了，然后。弹簧的这一侧也是哈，这个琴身基本上就没救了哈，把它丢掉。好，那好我们继续拆好了。好，我们今天先来呃评估一下，大概会花到多少钱修这把琴哈，然后我再再来看值不值得修了哈。好，这个盖板其实有点变形，就是它应该是有压到，有点变形。好，果然是旧款的黄片，没错。来看一下，哦，间距看起来还行哦，但是就是胶片很烂。好，给大家看一下内侧，内侧的部分，好下黄板，好下黄板，好，那我们就继续往下拆喽。这个经典呢，这个整个都已经烂成这样，还可以用。好，那好，没关系，我们继续往下拆。啊，太惨了这把琴。哦，它裂开的的地方，它全部用保利龙胶把它粘回去哈。但就我所呃的经验哦，这保利龙胶的其实强度是不够的，就是只能粘一个心安啦哦。你要真的它粘了可以用很久，我觉得是一件很困难的事。好，我们拆开来了哈。好，这个琴身的部分，哎，给大家看一下保利龙胶粘贴的部分啊，然后。在靠近弹簧的地方也整个破掉了哈，在这里整个破掉了。好，这个琴身没办，基本上没办法用了。弹簧还可以用。啊
后内侧的胶片，哇，这个，哇，这个这个很恐怖哎，这个是这个等级已经是战损等级了哈。好，内侧看一下内侧的胶片，它粘贴的不是很好，然后有很多个胶片也已经翘起来了。好，这个全部我都会换掉。好，如果他想要再用的话，哈，全部都会换掉。好来，上侧的。好，那大概知道这把琴的状况哦。那接下来我会，呃，拍摄一些照片哦，记录一下这把琴，然后再跟这个郭老师哦，跟他说大概处理起来会花掉多少钱。好，那我们前半段先记录到这边。我利用这几天的时间哦，把这个黄板稍微处理过。那我有把上面一些明显有生锈的地方打磨过，然后。呃，胶片撕除，拿去刷洗，并且贴上全新的胶片。好，那给大家看一下成果。好，这个是比较干净的外侧。好，然后翻过来是比较脏的内侧。好，长这个样子。那它上面有一些黄片在。呃，钉选钉的方式跟它锁上的这个方式，呃，我觉得可能有些问题哦，但是呃，我们还没有试吹，所以呃，暂时不知道它会有哪些状况。好，那有一两根肉眼可见不平整的哈，我已经把它处理好了，好，就顺便把这个黄片卸下来，然后重新打磨，用我自己觉得呃比较好的。方式把它安装上去。好，那我们调音哈，我们就先从内侧来，从内侧。好，那我预计会把它调到呃四四二，好，我会把它调到四四二的这个频率。好，所以你可以在呃 app 的这个呃参数里面哈，把它设定到四四二。然后你就可以开始使用。那顺便推荐一下哈，我使用的 app 是这个哦 p a n e l Tuner。那我想这个对我来说应该蛮方便的哦。那对大家应该也是，因为它界面很清楚。那我也觉得它调音的这个呃方式，或者是它显示的呃这个画面很容易看。OK， 好，那我们就开始来调音。哟，这个黄片有水平偏移哦，我们把它调回来。这个滴滴滴的声音就是黄片水平偏移哈、哦，它打到了这个黄板上的这个槽。好，那接下来的步骤就会跟，呃，之前的影片都是一模一样的。那如果你有想要完整知道调音的流程哦，那该注意什么事情哦？你可以在我的频道里面有一支用 Laylabs 六四教你如何调音的影片，你可以去参考那里。好，那这一 part 我们就先记录到这里。经过了几天，我们把口琴整理完毕了。好，那第一个项目就是吹嘴，吹嘴它的内侧生锈哈，非常非常严重。然后它也用了一个 Suzuki 按键，像这个，好，它装在 Honer 的吹嘴上哦，那自然就是没办法使用哦，因为它的规格就是不一样哦，所以它一定会卡住。好，所以这个我也更换掉。然后琴身的部分哦，塑胶琴身就是。呃，容易会有碎裂的问题，尤其是 Honer 的这个厂牌塑胶琴身，它左右两边都崩坏了哈，所以给大家看一下，哦，都已经整个碎裂了。好，那这个我也觉得没办法使用哦，它原本用胶水去修补它哈，但是这个强度我觉得是不够的哈，它会影响到按键的顺畅度哦，按键也会浮起来，气密度也会不好。好，所以呃。按键吹嘴的部分我更换了新的，然后琴身我也换上了这个铝琴身，好黑色的铝琴身，它的耐用度、它的音色都会比塑胶琴身更好一些。好，那黄板的部分就跟我们之前提过的一样，就是胶片撕除、刷洗，然后贴上新的胶片。好，那黄片的音高跟间距我也重新调整过。
哦。那有发现几个在安装簧片哦有问题的地方哈，我也把那个螺丝跟铆钉移除哈，重新把它装上去。那比较特别的是中间有一个中音的瑞这个音哈，它音色听起来特别特别的闷哦。那我交互测试了几次。哦，我发现哎、欸，它是黄片的问题哈，所以我就更换了一根，呃，新的黄片上去。好，那最后就是盖板的部分哦。那盖板它选择继续使用它原本的旧的这个盖板哦，所以大家可以看得到哦，有这个岁月的痕迹。好，然后它上面有一些凸起哈，它其实是因为在上面有贴膜。好，那贴膜这件事，我想就是要保护盖板，但是实际上。你在吹奏的时候，你牙齿会刮到，你的手在摸摸摸的时候，它也会翘起来。好，所以这个盖板的尾端哦，它是非常不平整的呢。在前端靠近嘴巴的地方，它其实也是呃有脱落的状况哈。可以给大家看一下，好，这个问题其实蛮严重的哦。你应该透过镜头可以看得到，哦，非常非常非常的明显。好，所以我个人是不建议呃。把盖板拿去贴膜哦，不管是因为你想要它有更好的顺畅度，或者是你想要保护它，哦，我觉得这个都比较没有那么有需求了哈。那如果你是觉得这把琴特别呃具有纪念价值，你想要收藏它，那其实你就去买一把专门收藏的就好了哈。我觉得这样贴膜其实会造成你在吹的时候。这个我觉得口感可能不是很好了哦，因为这用看的就知道它全部都浮起来了。好，所以现在装在上面的是我自己的呃测试用的 Lay Lab 十六孔的盖板哦。那呃完成测试过后，我会再把原本的这个旧的盖板换上去给它。好，那我们快速的来试一下。这一块黄板呢、啊，它是呃旧款的黄片哦，就是你可以看到黄板上有有些是有带这个 X 的字样的哦，那有些是没有的。好、哦，那像这一款就是没有 X 字样的，它是旧款的这个呃黄片。那旧款的黄片，它会在吹奏上，它会有一种呃老老的感觉哦。那比起呃新款的黄片，它的音色会比较温润哦，比较暗沉一点哦。那我觉得它在吹奏上的呃灵敏性哦，也没有新款的簧片这么好。好，但是这个就有点像是我们在拍照的时候，我们会看到某一些照片，会觉得哎、欸，这些照片很有底片的感觉。好，所以这个旧款的簧片就给我这种蛮特别的吹奏体验哦，就是它。又不会很亮，然后反应也不会很快，然后，呃，声音又温温的，好、哦，就是会有一种在吹老琴的这种感觉。好，那我觉得如果大家有机会的话，确实是可以去呃，去去体验一下哦，这样的吹奏感觉会跟现在呃用比较高科技做出来的口琴这种呃演奏的感觉哦，特别特别不一样。OK， 好，那我们纪录片哦，就先呃收在这里。好，那我们陆续还是会有一些口型的维修哈，再分享给大家。这里是 Dimi Studio， 那我们下次影片见，拜拜。